right uh, don't throw stone on my screen okay but you will break your own tv she is the noor jahan with me and we were oh, talking that's about that's your own yeah, noor jahan on tv look at her she's beautiful let's see this interview yeah she's yeah. beautiful let's i'll give you the full screen you watch how the interview goes ktv news KTV. voice from uk only then the ktv news manchester you know who is next to me is sara ahmed always today we are talking about a showbiz ladies women singers and the other people those who are uh, especially women she has a topic about the women today we're talking about jealousy uh, let's uh, welcome sara on this show bringing the topic about the women's and jealousy you are a woman uh, the jealousy is as i said is 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 born in the human you are not jealous I think in women, I don't know so much about men, but women in show business, in media, in makeup, in certain, you know, fields, there is always a level of competitiveness, mm -hmm. a level of jealousy, and I think maybe perhaps it is more so in our field in our community in our close community where the asian women you know I, maybe it's the same among english women I, i can't comment for other communities we do interact with the communities but i think um, in show business in our small circles jealousy amongst females is very 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 sadly rife uh the jealousy is uh, not only on the on the women's in men's also have jealousy about aware of that. this is Uh, it's very common things. Why you are talking about the woman jealousy? Je woman jealousy is uh, about the makeup, or uh, or somebody is having know. a good life living, or somebody is leading a good family life. They are jealous. What type of jealousy you come across? I think that when there is somebody new, I mean, you know, many, many, many years ago, do you remember when I was first starting many years ago, there was a lot of rivalry. It's like, who's going to do the best work? Who's going to do the best work? Who's But that is a competition, not a jealousy. But there was always, I think, an underlining jealousy. And I think that was a long time ago. No, if, if I, have, you know, this is, see, it's, uh, if I say how I can do better work than my uh, uh, colleagues, right. So it's not there jealousy is a, mean, a race is uh, a race there was always, I mean it was always jealousy a race. is that oh, but a jealous jealousy she, when happens, she does a makeup she looks so pretty why the I makeup don't look artists, I think that happens more with a makeup artist yeah. and there is there is always a negative aspects and false rumors are spread and you know when there is when jealousy can be a positive thing and it can be a negative thing it can be used to inspire you to be like your role models or you could yeah. use it yes. negatively and it could go either way and but the thing is in amongst women when women join forces like when one woman comes with another woman and join forces and they work together very beautiful things can happen when women work together okay very good thing can happen but in your point of view the jealousy and what experience you have about the jealousy um we will talk about look at the singers in pakistan or around the Superb world superb singers women. very Sing underrated yeah. unappreciative singers look at the uh, abda parveen Absolutely. and uh, uh, nasibo lal yeah. uh, they both are singers and Absolutely. they have a totally different direction singing totally one is a sufi one is a so so when they were uh, uh, dude singing the last Master week stroke. Scene, that was that was i can only comment on that as a sheer genius and who is genius singer genius or the i think the person who had the concept let's get these two women from two totally different i mean one is for the classes one mm -hmm. is for the elite abda parveen is a majestic mm -hmm. majestic singer and nasiba lal is a brilliant singer but she's more for the working classes mm -hmm. the servants you know one's for the Uh, less privileged and once for the totally privileged and they both from totally but, but entirely different but I'm talking about Sufi singer he mostly is a Sufiana kalam she sings and she she does majestically uh, her voice is totally different than the Nasibo but that's just it, I but mean, when they sang together on the stage uh, look at the Abda Parveen because I do respect this woman as so much because she is a such a good talented singer And she and Nasiba left Lal her. is a very no, talented singer. No, no, no. I'm talking well. about the Abida Parveen. She's a so talented singer. She very. went to Nasibo Lal, and she uh, to to greet her there. And she kissed her and hand. And she kissed her hand. So see, this is the see down to earth people are like that. She's she is a really a majesty. They appreciated the each field. other. They really appreciated each other. Artist, 
आर्टिस्ट की कदर करता है आर्टिस्ट बट नो सम टाइम आर्टिस्ट आर्टिस्ट से जेलस भी होता है या हमने वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ दिस वी सी अ लॉट्स ऑफ आई मीन यू नो आई एम इन आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट यू हियर लाइक ओ ही डिड दिस टू दिस सिंगर ही सेड दैट अबाउट दैट सिंगर देयर इज इन आर बट यू नो व्हाट इट इज आई थिंक सी आई एम इन दिस मीडिया एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू मेनी ऑफ द आर्टिस्ट एंड आई हैव बीन कंडक्टिंग सो मेनी इंटरव्यूज विद दिस सेट व्हाट आई केम टू नो इज अ जूनियर आर्टिस्ट हैज टेकन द लीड on the senior artist mm. then the jealousy eyes yes it does and but at the end of the day you, whatever it is whether you're a senior artist whether you're a junior artist you have to keep working working i think the senior artists will always have the respect i mean you know we've got an no, the artist has will always respect the other artist if he or she been through a certain you know the, the tough time while yeah, singing the hard, the hard time of their career then they respect the others the people those who came uh, uh, without just, any effort uh, without that yeah, just they have uh, no respect they don't know who is the seniority and junior they don't go for look at the uh, lata mangeshkar lata mangeshkar is the such a beautiful singer okay but when she when someone ask her uh, whom you are uh, liking most and do you listen most she put two names one is the mehndi hasan mm-hmm. and then mm-hmm. he says the uh, noor jahan So this is see how they promote they they like it because yes, they know what hard work is. Yes, this is amazing. This is amazing because you know there is the international factor. I mean, you know, it's really sad what's happening today with India and Pakistan. It's like the and Indians there are Indian and Pakistani are two brothers from the same mother. One is here and one is yeah, there. Yeah, other way we said is is the, is the two sides of the coin. Coin is one. There are two sides. And it is sad. I mean, I think that when you look at competitions, I mean, we have to look at Pakistan's Got Talent. I mean, the female anchors of that show. I do watch that. I watch um, a lot of music programs. I think um, when a person is maybe insecure of themselves, or mm. they just you know they think that they they're under threat. and then no because when there is you mm. you've got two things do you fly away or do you stay behind and fight mm. flight or fight and i think that when it comes to like we're a small community and in our small community amongst the women yeah there is a lot of jealousy but when you right. look at something that is you know you've got the two women who are at the top of their game mm-hmm. i mean Abda Parveen the classes she is the queen i mean she will fill mm-hmm. holes right. Nasiba Lal mm-hmm. will fill holes they will fill different kind of holes mm-hmm. Nasiba Lal will fill a different kind of course they are different hole. different no, but the the be the <coughs> venues they, they are, will they be are different the common, they are the common audience for the both the people those who are liking the Nasiba Lal the Lord music songs, lovers the they, serious music they lovers they love the Abda Parveen too and at the same time they love the Mehndi Hasan and the Lata Mangeshkar and Noor Jahan too so, I wish I was there with Noor Jahan I mean that is one of my life's greatest regrets I mean I have not seen Nusrat perform I have not seen Noor Jahan perform our days people have to do cheap shots to be you know it has to be cheap it has to be quick it the has reason to be is the, the, the thing yes the reason is because the people wants to be uh, a cheap you know thrill. They, you know they, they they want to be immediately in blow the short up. time blow up and they go for the cheap publicity if you hit, hit here today gone tomorrow whereas with these evergreen legends you know they are here forever and um, i th- I think um, Abda Parveen ji. I mean, I say Abda Parveen ji. You've never heard me say her name without giving her respect. Abda Parveen ji. Her legacy is there. Nasib Allah has a. They have a different fan base. So you 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 listen to Abda Parveen? I went to her show when she was in Manchester. Yes. So what is the um, uh, any any lyrics you know about Abda Parveen? I'm really you? sorry, I can't. Um, but Abdus you can men. you can sing good. No, sir. I can't sing good. There are a lot of good singers, but what I will say about mm-hmm. Abda Parveen G. Mm-hmm. She also dresses very well. Mm-hmm. If you look at her, I mean, you know, the first thing you, when you think of Abda Parveenji, you think of the hair, yeah. you think of her size. But you know, she knows she's a big woman, but her outfits. I mean, there's yeah, always. Yeah, but she knows the, how to carry herself. You know, her clothing oh, is yes. always very nice. Yes. And uh, Nasib Allah, I mean, with the whole sari get up, um, I, uh, I think Abdul Parveen, she wears a very casual, very flowing yeah, outfit. Yeah, but see, see, uh, there are two different, 
total two different personalities. Abda Parveen and Naseebo Lal both are good singers, but they cannot match each other in the personality point of view I'm talking about. But they don't need to because when they got together and they did that recording, that was amazing. I think well, that this was shows a the, This is show the respect for each other. Even the Naseebo Lal left the stage, she came down and she touched the feet for uh, Abda Parveen. So yeah, I mean, uh, um, no Jahan. Um, but yeah, but Noor Jana, I, I, yeah, this, this is what I told you about. She is is a, a the beauty queen. What well, she I, like to look at in real uh, life? I had the interview with uh, Noor Jahan long ago. I'll tell you guys, uh, you want to see on the screen here. This is I'm interviewing Noor Jahan. Oh yeah, that's you with and Noor this Jahan. This is uh, Noor Jahan, and now you will really enjoy it. Uh, don't throw stone on my screen, okay? But you will break your own TV. She is the Noor Jahan with me, and we were oh, talking that's about. Oh, that's That's your old yes, Noor Jahan interview. Look at her. She's beautiful. Let's beautiful see this thing? interview. Yeah, she's yeah. beautiful. Let's I'll give you the full screen. You watch how the interview goes. हमारे साथ मलके तारनम नूर जहान जो पाकिस्तान की बड़ी फेमस सिंगर थी आज हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे नूर जहान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे को आज अपने बहुत कीमती वक्त से निकाला ये बताइए कि आपने गाना शुरू किया किसके से ज़्यादा आप मुतासर थी कौन सा वो ऐसा शायर था या ऐसा नगमा जो आपको पसंद है बस ये बहुत अब मशहूर नज़म है ये फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़म जो मैंने गाई और मैंने जब ये उनकी डोन मैंने खुद बनाई मैंने अर्ज किया ना मुझे बचपन से शेर शायरी का बहुत शौक था तो जब मैंने पढ़ा मैंने उसके धुन हमने खुद बनाई तो क्या धुन थी कुछ याद कराई वो मोहम्मद फैज अहमद मुझे मेरे महबूब मुझसे मत छीनो फिर ऐसा हुआ कि जब चंद लोगों ने मुझसे आके कहा कि मोहम्मद जैना साहेब के उनके नाम से हम चारी तय की शो करने और उनके हमने छः लाख के टिकट बेचने उस वक्त छः लाख बहुत ज़्यादा पैसे होते थे ये फिफ्टी फाइव के फिफ्टी सिक्स की बात है उस वक्त छः लाख बहुत ज़्यादा पैसे तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं गाँव लूँगी तो फिर मैं वहाँ पर गई और स्टेज पर गई और मैं उनको रिहर्सल भी कर ली मैंने उनको ये लिस्ट थे कि ये छः सात दस गाने जन जो गाने वो ये ले लो उनको भी रिहर्स भी जब भी किया फिर एंड टाइम पर पता चले कि नहीं ये आप नजर नहीं गाएंगे ओहो अच्छा फिर 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 क्या होना चाहिए मैं वो, वो तो उन्होंने ये उन, उन्होंने कहा कि ये नजर नहीं गाई मैं तो कहा कि ये नहीं मैं तो ऐसा करूँगा नहीं ऐसा तो होगा नहीं तो फिर बहुत बड़े बड़े अफसर आते हैं जिनका नाम बिकार है उन्होंने कहा का कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसा होगा तो फिर शो नहीं होगी मैं तो घर जाती हूँ मैंने कौन से आपसे पैसे नहीं मैं तो अपने मुल्क के लिए घर के बीच चैरिटी है मैंने कहा ऐसा नहीं होगा अच्छा तो फिर आपने वो शो किया फिर ऐसा हो गया मैं तो फिर शो पर मैं तो कुछ ज्यादा लोग है उसने उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि थोड़ा इसका बिजी है ये थोड़ा जिद्दी है उसको करने दा तो फिर <laughs> मैंने वो नजम गाया तो फिर मैं गा के अपने घर चले गई तो फिर ऐसा ऐसा हो गया कि दो तीन रात रात के एक बजे या करीब के दो बजे फैज अहमद मेरे घर आई तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने गाना गाया मैं आपको फरमा रही थी कि जब मैंने गाना गाया पूरी पब्लिक वो नजर सुन के उठ कर खड़ी होगी फर्स्ट टाइम लोगों ने सुनी और पूरी पब्लिक इतनी पसंद आई पब्लिक के लो, लोग इतनी खुश हुए कि वो पूरी फर्स्ट टाइम वो बस बहुत बड़ी हिट थी मैं गा के चली गई अपने घर के और जैसे मैं कह रही कि रात के दो बजे या करीब के तीन बजे फैज अहमद हुआ ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहला कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था कि ऐसा था कि फैज़ अहमद जब वो नज़म है कुछ प्रॉब्लम था था कुछ फैज़ अहमद वो जेल में था कोई झगड़ा चल रहा था तो उसी लिए मेरी ख्याल है और कुछ यू नो गवर्नमेंट और ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने कहा नहीं मैं ये गाऊंगी फिर आपने फिर वहाँ ये नगमा गाया हाँ बिल्कुल सुनाएंगे हमें वो नगमा वो मैं बाद में सुनाऊंगी आई I मीन mean, बाद में सुनाऊंगी एंड ऐसा हुआ कि फैज अहमद वो मेरे घर आए वो मेरे रात के वक्त रात के रात के दो बजे या करीब भी एक बजे वो आए सब लोगों ने कहा कि फैज अहमद आए फैज अहमद मैंने कहा कौन सा फैज अहमद कौन सा फैज अहमद मैंने उसकी शक्ल तो देखी नहीं मैं तो वो वो वैसे मैं उनके कलाम पढ़ती थी और उनके कलाम के हम आशिक थे शक्ल तो उसकी देखी नहीं वैसे तो आर्टिस्ट के जहन में एक महल होता खूबसूरत जिसमें कुछ ज्यादा रहता तो अगर आर्टिस्ट मेल होता तो वो भी सोचता कि अगर शायरी हो तो फिर वो भी कोई ऐसा ऐसे नीयत का सवाल 
पैदा नहीं होता कि बुरी है वैसे तो उमन बुरी होती है तो फिर मैंने उसको कहा कि घर आ जा घर आइए तो फिर उसने भी कहा कि घर आई पर पहला ऐसा था कि जब मैंने उसको जब वो आ रहा था मुझे कोई मालूम नहीं थी कि उसकी शक्ल होता तो फिर मुझे घबराहट भी थी कि भाई मुझे हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उससे मिलूं अच्छा तो फिर जिस वक्त वो आपके घर आए आपसे आपने उनको देखा तो कैसा लगा था वो वैसे मुझे 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 बताया कि फैसा मैं मैं तो बागी बार मैं तो ना सर पे जूता पे सर पे तो पता ना पाओ में जूती मैं बागी बार मैं तो उसकी शायर बहुत दफा न्यूज़पेपर रिसाले किताबें मैं बहुत पढ़ चुकी लेकिन मैंने उसके शक देखी नहीं तो आप फैसा मत फैस की बहुत बड़ी फैन थी फैसा मैं उस वक्त देखो शायर जवे डॉक्टर फैज ये जो लिखते हैं ये तो हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं और मुझे बहुत खुशी हुई तो फिर जब वो आए मैंने उनको कहा कि घर आइए फिर वो उसने मुझे कहा कि नहीं मैं नहीं आता मैं तो बस सिर्फ आपका हिम्मत का दाद देता हूँ आपका शुक्रिया अदा करा कि आपने आप इतनी ऊँची हस्ती हैं कि आपने मुकाबला ही करना था दिन गवर्नमेंट का मुकाबला क्या करना था कि कुछ भी हो जा मैं यही गाऊँगी आपने मुकाबला करना था तो मैं आपकी हिम्मत का दाद देता हूँ शुक्रिया अदा करने के देख आपने ऐसे किया क्या बात है आपके साथ बहुत सारे लोगों का आपके साथ बहुत से लोगों की मोहब्बत है आपने बड़े बड़े अच्छे नगमे गाए हैं खासकर 1965 में हाँ? आपने फौज के लिए बहुत काम किया हाँ? और हमारे आर्मी को मोटिवेट किया हाँ? आ, ये तमाम चीजें आपने जो की थी इसकी चार्ज ना इसमें तो कोई चार्जेस नहीं लेते हो देखो पैसा बहुत अच्छी चीज़ है मैं तो अपना काम को अपना हस्बैंड समझती अपना शोर समझती जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं कॉन्सर्ट करती हूँ पैसे अल्लाह ने मुझे बो दिया और काम ज, लेकिन जब कुछ चैरिटी हो जाए कुछ मुल्क के लिए कुछ कोई हॉस्पिटल कोई बना रहा है कुछ ये हो रहा है तो फिर ये ज़ाहिर है मैं तो आगे जाती हूँ दूसरों की हेल्प करती हूँ उनको सपोर्ट करती हूँ लेकिन बिजनेस के वक्त आती तो फिर बिजनेस इज बिजनेस लेकिन बिजनेस इज बिजनेस मल्कान नूरजहान से बात हो रही है बहुत से पैसे मैंने कमाए इस काम में जिंदगी में बहुत काम किया आर्मी के लिए इन्होंने चैरिटी के लिए मैंने कोई चार्जेस नहीं लेती अगर हॉस्पिटल हो जाए मोहम्मद जीना साहब के नाम फौज आर्मी उनके लिए कोई चार्जेस तो नहीं पाकिस्तान बनने से पहले आप इंडिया में थी आपने फिल्मों में भी काम किया हाँ। लता मंगेशकर आपको बहुत पसंद करती हैं उनके आपके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है और मिली भी हैं दिलीप कुमार तो आपके बहुत तो बड़े फैन देखो हम सब एक है हम सब मैं तो हमेशा ये कहती कि यू नो इंडिया पाकिस्तान बस दो ही बाई हैं एक माँ के एक एक दूसरे से प्यार करो एक दूसरे से मोहब्बत है कि यहाँ एक वहाँ है लड़ने की क्या बात है लड़ने की क्या बात बहुत अच्छी बात की आपने कोई ऐसा मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए देखने वालों के लिए आने वाले टाइम में आपके इतने अच्छे नगमे आपने गाए हैं सुनाए हैं प्रजेंटेशन दी है स्टेज पे ऊपर आए हैं बड़े बड़े कंसर्ट किए हैं हाँ। कोई ऐसा कंसर्ट आपको याद है जिसमें आपने कहा होगा जिंदगी का बहुत बड़ा कंसर्ट था बस मैं तो जो भी देखने वाले सुनने वाले देखो जो आने वाले वक्त था आई मीन यू नो लोग कहते कि टीवी मैं तो यू नो सिनेमा टीवी मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा बस आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए और थोड़ा बहुत यू नो ये भी सोचा हाँ बिजनेस इज बिजनेस लेकिन आर्टिस्ट को कैसे पेश कर रहे हो आई मीन यू नो अच्छे हॉल होने चाहिए अच्छे हॉल होने चाहिए और माहौल अच्छा हो जाए तो फिर सब कुछ अच्छा माहौल अच्छा होना चाहिए बात सुनो जी जी आप कह रहे थे वो गाना नजम मुझे नजम नहीं याद आम लेकिन मैं मुझे वो एक शेर मुझे अब याद आ रहा है आपने फैज अहमद की बात की है फैज अहमद वो बस अब वो दुनिया पर चले गए मुझे बहुत दुख है कि ऐसा हुआ कि जब वो हमारे घर में आए फिर बहुत से हमारे घर में एक दूसरे पर आना जाना हर पार्टी में आना जाना फिर बाद में मैं बहुत मसरूफ़ हुई अपनी ज़िंदगी में बस काम भी बहुत ज़्यादा पर गया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तूफ़ान रोज़ के तीन तीन के गाने और उसके बाद मेरी शादी भी हुई इजाज रानी साहब से और उनमें से बच्चे हुए और जिसमें कह रही बहुत ज़्यादा काम नहीं तो मैं अक्सर उनका कलाम पढ़ के रोती हूँ कि काश 
हम मिल सकते थे कर सकते थे लेकिन हम नहीं जा पाते बहुत बड़ी पार्टी होती थे मिलते आपने कह रहे थे कि लाता दिलीप हाँ बहुत से लोग आते थे बहुत से बड़े फंक्शन होते थे पार्टी लेकिन हम नहीं जा पाते और अभी मुझे बहुत दुख है बस कहते हैं ना यादी मजहब अजाब है यार अब याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे क्या बात है क्या बात है और एक और शहर मुझे जी, पसंद है जी, मुझे जी, बहुत पसंद है कि वो ही परिंदा जो दीवार पर आके बैठा है ये परिंदे ये शहर मुझे कुछ बेवफा लोग के उनकी बेवफाई पे आके ये जो बेवफा लोगों की बेवफाई उनकी याद आती तो मुझे उनको याद आता है बेवफा लोग उनकी बेवफाई कि वो परिंदा जो दीवार पर आता है जब फुर्सत नहीं थी वो जाता था अब वो अकेला है अब वो दीवार पर आता है कि बेटा जाता नहीं वो अकेला है एक और शहर है वो मुझे बहुत पसंद है बहुत मुझे ये शहर बहुत पसंद है बात हो रही है हमारी मलका तरन नूर जहान से आप यकीन बात करो मैं जी सॉरी जी 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 मैं आपको एक शहर सुना रही थी कि वो एक और शहर है ऐसे मुझे याद आए वेरी सॉरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल आई एम सॉरी मैंने आपकी बात कर ली एक और शहर मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है मैं वो हो कोई खोई हुई चीज हूँ जिसका पता तुम जिसका पता तुम हो क्या मैं वो कोई खोई हुई चीज हूँ जिसका पता तुम हो आप भी मेरे शहर पहुंचते हैं सुनते मुझसे ज्यादा बेहतरी आप जानते हैं जी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इसीलिए मैंने आपसे कहा था मुझे वक्त दीजिए आज हम यहाँ बैठे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया नाजरीन मलका तरन्नम नूर जहान जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा किया और बहुत बहुत वक्त लगा जी बहुत बहुत वक्त लगा अच्छा तो ये और मैंने बहुत ट्रेनिंग किया जी देखो ये जो नजर गाय की इन के ऊपर ट्रेनिंग मैं तो कभी सोचती हूँ अकादमिक होनी चाहिए बिकॉज यू नो जो आने वाली जनरेशन उनको मालूम होनी चाहिए कि वाज गला कैसे सुर सुर ये रहास करना बहुत जरूरी है सुर और बरिया का अदब गुरु के पास जाना ये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है मैं शायद अकादमिक खोलूंगी जी एकेडमी खोलेंगे तो यकीन हाँ। बहुत से लोग आपसे ऐसे तो काम आगे जाएगा मेरी यू नो ये तो नहीं बात चली की कि ओ मेरी शक्कर ओ हम ऐसे वहां जाके गाएंगे सीखना चाहिए सुर रिहास जो जो भी कुछ होता रिहर्सल रिहर्स करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया मलकैत रन नूरजहान से बात हुई हमारी आप लोगों को ये इंटरव्यू जरूर पसंद आया होगा जरूर हंसीये लेकिन पत्थर नहीं मारिएगा अपना टीवी टूटेगा मुझे इजाजत दीजिए टीवी बिजली 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 है मैन यू नो अभी तो आपको सोचते हैं कि यू नो बिजली इनशाला बिजली पूरी हो जाएगी अगर आप प्रोस के घर आए यू नो प्रोस के साथ घर आए मैन यू नो ये यही तो जमाना है प्रोस के पास आना जाना टीवी शेयर करना लोड शोटिंग लोड शोटिंग आगे ने आगे वाले वाले दिन लोड शोटिंग होगी हाँ पता नहीं ये तो वक्त बताएगा अगर हुकूमत ने अच्छे काम किए तो लोड शोटिंग भी खत्म हो पैसे खाते है गरीब को खाना नहीं मिलता खाने के लिए और हुआ जो आते है वो पैसे खाते लोग देखेंगे आगे वाले दिन क्या होगा आपने मुलाकात की आज हमारे साथ मलकत शायद मैं शायद मैं बन जाऊँ प्राइम मिनिस्टर नहीं आप तो वैसे प्राइम मिनिस्टर हैं सबकी मिनिस्टर्स हैं आपको कितने प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में... मैंने देखे बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए गए क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहे बहुत से प्राइम मिनिस्टर देखे लेकिन आपके पास अभी और एंड टाइम के लिए नो जहाँ बेटी होगी नूर जहां जो है ये हमारी किस्मत में <laughs> जी आप हंस रहे हैं जरूर हंसिए हंसना एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है अपना ख्याल रखिए हमें इजाजत दीजिए फिर किसी वक्त किसी और चेहरे के साथ ये आपको बता दूं कि नूर जहां जो है हमारी सारा अहमद हैं आप जानते हैं सारा अहमद इंटेलेक्चुअल इंतहाई क्रिएटिव माइंड और उर्दू थोड़ी सी सीख रही हैं आपने सुनी होगी यकीन आपको हंसी भी आई होगी देखने में आपसे पता लगेगा कि आपने इसके इस सारा के इस गेटअप को कैसे पसंद किया ये इंटरव्यू आपके लिए था मुझे इजाज़त दीजिए 
اور سارا احمد کو بھی بہت بہت شکریہ ملکیت رانم نور جہان ان دی فیس آف سارا احمد تھینک یو ویری مچ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ کے ٹی وی نیوز وائس فرام یو کے اونلی